Дорогие друзья, добрый день! Приветствую вас из Вены. Меня зовут Ярикова Екатерина. У нас сегодня прямой эфир. И наш сегодняшний прямой эфир. Здравствуйте, здравствуйте! Рада вас видеть. Наш сегодняшний прямой эфир, дорогие друзья, мы посвятим выставке, которая проходила в Вене в 2019 году. Ой, но прежде, знаете, я вам должна сказать, как же приятно, здравствуйте, проводить прямые эфиры, потому что у нас сегодня такая отвратительная на улице погода в Вене. Холодно, дождь идет. А я в своем уютном кабинете радостно буду вам рассказывать о тех прекрасных выставках, которые проходили, в частности, о выставке князей Лихтенштейнов. Друзья, эта выставка проходила э, весной до начала лета 2019 года, и год был избран совершенно не случайно, потому что это был юбилейный год для княжеского дома Лихтенштейнов. Именно в, 2000, в 1700, извините, 1719 году княжеский дом Лихтенштейнов получил титул «Князь суверенного достоинства». Как это произошло? Вот давайте для начала поговорим о об истории княжеского рода Лихтенштейн. Но прежде, друзья, скажите мне, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Хорошо ли вам Мне ничего не мешает нигде? Если что, вы мне тогда сообщите, ладно? Так вот, об истории княжеского дома Лихтенштейн. Дело в том, что неподалеку от Вены, всего лишь в 20 километрах от Вены, находится замечательный замок, который называется Бург Лихтенштайн. Сейчас я вам его покажу. Бург Лихтенштайн. Сейчас одну секундочку. Выглядит вот таким образом. И это замок, который сразу забегая вперед. Здравствуйте, здравствуйте. Хочу сказать, что вот тот вид, который он имеет сегодня, он набрел в девятнадцатом. Мешает какой-то звук. Так. Наверное, сейчас я, сейчас я поправлю. Так, а давайте вот так я сделаю. Мне кажется, так будет лучше. Да, если будет что-то мешать, вы мне, пожалуйста, сообщите, ладно? Вот, так вот. Первое упоминание о княжеском роде Лихтенштайнов, давайте уж так их называть на немецкий манер, хотя по-русски их принято называть э, Лихтенштейнами. Так вот, э, история княжеского дома Лихтенштейн, Лихтенштейнов начинается в Австрии в XII веке. И первое упоминание о княжеском роде относится как раз к XII веку и упоминаются князья Лихтенштейны, в связи вот с этим замком. Надо сказать, что тогда же, в XII веке, Лихтенштейны этот замок потеряли. Этот замок был разрушен, но они его себе вернули в 1807 году, и в первой половине XIX века этот замок надстраивался и перестраивался. Это получился в результате такой вот романтический замок, романтический замок в сущности XIX столетия. Но как развивались события дальше? А дальше род Лихтенштейнов самым решительным образом поддержал Габсбургов в борьбе с протестантами. На протяжении XVI и в начале XVII века в Европе шла ожесточенная борьба между протестантами и католиками. Габсбурги были католиками и старательно изживали протестантов из своих владений. И вот Лихтенштейны самым решительным образом самым решительным образом Габсбургов в этой борьбе поддержали. И в результате э, род очень сильно окреп 
политически, но и финансово тоже. И в 1712 году Лихтенштейны купили два небольших графства, это был Шелленберг и Вадуц, и объединили, объединили их между собой. Но на тот момент это было не более чем просто частное владение княжеской, княжеской семьи, не более того. И самым важным моментом в истории княжеского рода Лихтенштейнов это было именно обретение звания самостоятельных суверенов в 1719, в 1719 году. Именно это событие и отмечалось в 2019 году как 300-летие дома Лихтенштейнов. И именно в связи с этим в Вене была организована Огромная выставка, о которой мы сейчас с вами будем говорить. Но прежде вот я еще что хочу сказать. Лихтенштейны повели себя достаточно странным образом после 1719 года. По идее, приобретя владение, которое они сумели продвинуть на позицию самостоятельного государства и стать владетельными князьями, равными тем же Габсбургам, например, они, по идее, должны были бы туда переехать жить. Ничуть не бывало. Они совершенно не собирались переезжать жить в этот самый Вадуц. Они остались жить в Вене, и на протяжении XVIII и начала XIX века отстроили себе два великолепных в Вене дворца. В XVIII веке построили летний дворец, а в начале XIX века завершили строительство зимнего дворца. И в каждом из дворцов размещалась грандиозная коллекция живописи, скульптуры и произведений прикладного искусства княжеской семьи Лихтенштейнов. И все это благополучно продолжалось вплоть до 1938 года. То есть, друзья, до 1938 года князья Лихтенштейн и не думали проживать в княжестве Лихтенштейн. Они благополучно проживали в Вене. А в 1938 году, буквально накануне Аншлюса, понимая, что станет с их колоссальным художественным собранием, князья Лихтенштейн все это быстро упаковали и благополучно перевезли в Адуц, в княжество Лихтенштейн. И вот именно с 1938 года князья Лихтенштейн и поселились в Адуце. Но тут, друзья, начались проблемы. Ну, Во-первых, Вторая мировая война, конечно, князьям не принесла материального благополучия, а самое страшное началось после Второй мировой войны, потому что огромные владения князей Лихтенштейнов, за счет которых, собственно, они жили, часть их земельных владений располагалась в Австрии, они уцелели по сей день. Вот тот замок, который я вам сейчас показываю, он как раз э, принадлежит на сегодняшний день княжеской семье Лихтенштейнов и располагается на земле княжеской земли э, Лихтенштейнов. Но, но э, проблема вот еще в чем. Э, у них были огромные владения в Чехии, и вот все свои чешские земли Княж, князь, князья потеряли после 1945 года. И в связи с этим, что оставалось сделать, пришлось потихоньку распродавать свою коллекцию живописи. И вот вплоть до начала 70-х годов на аукционы из княжеского собрания поступали настоящие шедевры. Один из них, вот я вам сейчас его покажу, Это такая, такой знаменитый портрет э, Женевьева Бенча, кисти Леонардо да Винчи. Сейчас это произведение хранится в Вашингтоне, но изначально э, эта замечательная работа находилась в княжеском собрании князей Лихтенштейнов. Вот. Но э, в начале 70-х годов к власти, можно сказать, в Лихтенштейне пришел принц Ханс Адам. И он начал проводить в Лихтенштейне совершенно новую политику. Во-первых, это стала такая счастливая бухта для хранения денег. 
И масса финансовых операций начали производиться через княжество Лихтенштейна, и огромные деньги потекли в кошелек самих Лихтенштейнов за счет вот этой банковской деятельности, а кроме того, они начали налаживать высокотехнологичное производство. И с 70-х годов благополучие Лихтенштейнов резко пошло вверх, и как это отразилось на их собрании? Они начали самым старательным образом искать, куда в результате попали их э, картины из их собраний, и стали стараться их как-то приобретать назад. Вот. Ну и на сегодняшний день э, собрание э, живописи прикладного искусства князей Лихтенштейнов – это самая крупная в Европе частная коллекция живописи. Ну а теперь, друзья, давайте начнем говорить немного о тех экспонатах, которые были представлены на этой выставке. Выставка выстроена была в хронологическом порядке. Начиналось все с ранее итальянского искусства, потом мы с вами будем говорить, посмотрим, как у нас по времени все пойдет, потом мы с вами должны будем обязательно поговорить о старых голландцах, в собрании Лихтенштейнов, потом мы будем говорить об эпохе классицизма и обязательно поговорим еще и о Бидермайере, а потом у нас еще будет рассказ о Хансе Маккарте, венском художнике, и сама выставка называлась «От Рубенса до Ханса Маккарта». Так вот, первый экспонат, который мне хочется вам показать, это бюст Марка Аврелия. Этот э, бюст Марка Аврелия был выполнен э, художником Пьером Якопу Бронкули. И вот тут, друзья, сначала стоит поговорить о предыстории. Значит, Пьер Бронкули – это художник, скульптор монтуанского происхождения, значит, сам он из Мантуи, и он урожденец 15 века, он работал во второй половине 15 века, а во второй половине 15 века, в начале 16 века в Италии происходили грандиозные события, начали обнаруживать все больше и больше античных статуй, вообще античных произведений искусства. Но вот в частности, в 1506 году, например, нашли знаменитую вот эту вот статую Лаукона, которая оказала огромное воздействие на итальянскую живопись эпохи Возрождения. И э, Пьер Бронкули начал принимать активное участие в реставрации тех скульптур, которые обнаруживались. Он переехал в Рим, и самая, пожалуй, знаменитая работа реставрационной, в которой он принимал участие, это реставрация, это реставрация, одну минуточку, вот этой знаменитой статуи Марка Аврелия. Это античная статуя, которая была покрыта золотом. И она, надо сказать, что ее-то как раз никто не обнаруживал. Она существовала в Риме еще от Рождества Христова, в прямом смысле слова, ну почти, потому что сама статуя была изготовлена в 176 году от Рождества Христова. И... Почему ее не уничтожили, как многие другие? Потому что ее приняли в ранние христианские времена, ее приняли за изображение Константина Великого, то есть того самого римского императора, который сделал христианство государственной религией Рима. Но в XV веке папский библиотекарь обнаружил, что это никакой не Константин Великий, что это император Марк Аврелий. И э, к этому времени статуя находилась в достаточно плачевном состоянии, и вот из Манту это как раз для реставрации э, изображения Марка Аврелия и был вызван Пьер Бронколи. Он реставрировал эту скульптуру, а затем под воздействием, так сказать, полученных впечатлений и изготовил вот эту самую голову Марка Аврели. А дальше давайте зададимся вопросом, почему в начале XIX века Лихтенштейны так радостно приобрели этот бюст 
работы Петра Бронкули Марка Аврели. А связано это вот с чем. Мы же с вами говорили, что Лихтенштайн, несмотря на то, что они имели титул владельных князей и их владения располагались в княжестве Лихтенштайн, проживали-то они между тем в Вене. А Марк Аврели с Веной связан самым тесным образом, потому что именно здесь закончился его земной путь, здесь он скончался в 170 году и вроде бы даже дата известна 17 марта. Вот. И э, дабы продемонстрировать свою неразрывную связь с Веной, э, князья Лихтенштайн приобрели вот этот бюст работы Петра Бронкули. Еще одна интересная работа, которая была представлена на, на выставке, это «Муж скорбей». Э, одну минуточку, сейчас я продемонстрирую вам эту работу. А, «Муж скорбей» – это работа Наддо Чикарелли. Это сиенский художник XIV века. А надо сказать, что сиенская живопись XIV века она находилась под очень сильным воздействием византийской живописи. И поэтому вот этот образ «Муж скорбей» – это вообще-то говоря образ распространенный именно, именно в византийской именно в византийской живописи причем из византийской живописи этот образ перекочевал в русскую иконопись и вот посмотрите каким похожим образом в русской иконописи трактуется этот сюжет муж скорби муж скорби давайте мы вернемся к тому изображению которое было на выставке муж скорби это образ полный философского содержания дело в том что это образ христа который претерпел все мучения уже был положен в гроб, но еще не вознесся. Здесь подчеркивается в этом образе именно человеческая, страдающая сущность Христа. Причем мы понимаем, что все страдания, которые он на себя взял, он взял совершенно добровольно. Поэтому это вот последнее состояние Христа перед Вознесением. Последние буквально секунды в человеческом обличии. И на что еще я здесь хочу ваше внимание, друзья, обратить. У этой картины очень интересная рамка. Вот если вы посмотрите на верхнюю часть этой рамы э, и на нижнюю, то там есть такие медальоны. Друзья, вот эти медальоны выполнены из раскрашенного воска. И когда мы э, с моими гостями ходили по этой выставке, поверьте, это очень интересно разглядеть, как вот эти маленькие сделаны восковые картиночки. А еще одна од... картина из э, старой итальянской живописи. Марко Пальмицано «Страдающий Христос». Марко Пальмицано – это художник самого начала XVI века, и сама работа написана в начале XVI века. Марко Пальмицано, он значительную часть своей жизни провел в Венеции, находился под сильным влиянием живописи, Джованни Беллини в том числе. И э, хочу обратить ваше внимание на э, моменты, свойственные именно венецианской живописи. Вот посмотрите, как э, интересно согласовывает Пальмецано пейзаж и, собственно, изображение Христа. У Христа на голове терновый венец. Посмотрите, вот слева вьющиеся растения, которое замечательным образом повторяет очертания тернового венца. А справа открывается замечательный э, пейзаж, причем вот эти облака на пейзаже, они э, ведут, скорее всего, нас к радости вечной жизни. На что еще я здесь хочу обратить ваше внимание? Вот, собственно, страдающий Христос, он, с одной стороны, мы видим, он страдает, у него 
он к нам обратил свои руки, у него полуоткрытые глаза, он как бы притягивает на себя наше внимание, рот полуоткрыт. Но вы посмотрите, какого он вполне себе атлетического телосложения. Он просто, ну, как вот из фитнеса прямо вышел, такой накачанный. Почему так? Откуда? Друзья, вот мы с вами уже говорили, что начиная со второй половины 15 века, античная скульптура начинает оказывать очень сильное влияние на итальянскую живопись. И вот эта идея, что красивое телосложение, красивое такое фактурное тело является принадлежностью божественной ипостаси, как это ни странно, перекочевало как это ни странно, перекочевала в итальянскую живопись. И если вы будете смотреть на работы художников начала XVI века, где они изображают Христа, Христос, как правило, как правило, он очень такой, как сейчас говорят, фит. Вот это именно связано с влиянием античной скульптуры. И последняя картина, о которой мне сегодня хотелось бы поговорить, это художник из Бреши Алессандро Муарони. И представил он нам брешанского аристократа, брешанского аристократа Просперо Алессандро. И ну, что касается Муарони, то это художник, который Северную Италию он практически не покидал. Он постоянно проживал там, поэтому он не получил такой очень широкой известности. Но художник совершенно великолепный. И мы видим здесь портрет итальянского аристократа. Но при этом, друзья, что любопытно? Любопытно то, что в это время в Италии, а речь идет о начале XVI века, сильное испанское влияние. И вот это сильное испанское влияние ощущается, во-первых, в костюме этого аристократа. Вот черное такой, как пиджак с короткими рукавами, это ропилья, предмет одежды испанского аристократа. И на испанский же манер у Просперо Александру выполнены панталоны из шелка. Ну и, конечно, мы с вами отметим, как Морони изумительно выписал эту одежду. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, это надписи, надписи, на которые опирается, опирается Просперо Алессандро, он опирается на колонну, и там надпись, и сделана эта надпись, опять же, на испанском языке, к вопросу об испанском влиянии, и там выгравирован э, девиз э, Просперо Алессандро между страхом и надеждой, согласитесь, хороший девиз, между страхом и надеждой. Ну а дальше идет посвящение, видимо, уже э, умершей к тому времени супруге э, Просперо Алессандро. И, друзья, еще на что хочу обратить ваше внимание, это то, с каким глубоким психологизмом, э, как тонко выписано лицо этого аристократа. Вот сейчас я вам покажу его в укрупненном виде. Посмотрите, во-первых, это абсолютно виртуозно выписано. Борода, брови, волосы, оттенки кожи. Но посмотрите, каким глубоким содержанием наполнены глаза изображаемого. Да? Сколь пристально он смотрит на нас. Друзья, на сегодня я заканчиваю. Я благодарю вас, что вы присоединились. И приглашаю вас в следующий вторник, в то же самое время. У нас с вами речь пойдет об очень интересных объектах нидерландской живописи. Поэтому, милости прошу, подписывайтесь, пожалуйста, на наш аккаунт. Приходите, я вам обещаю, очень интересный эфир ровно через неделю. Спасибо большое за внимание. До свидания.
Счастливо!